ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് രണ്ട് സവാള കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഗരം മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിയല പിന്നെ കറിവേപ്പലയും വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ കൂടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിയ പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് തീ എത്തിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പെരും ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒപ്പം സവാള എന്നതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പേസ്റ്റിനെക്കാഴിയും നല്ലത് ചതച്ചതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളിയും ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേ സമയം ഒരു പാനിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പൊടികൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സവാളയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം കൂടെ തന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയെല്ലാം ചിക്കൻ പീസസിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വഴറ്റാനോ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും വഴറ്റാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മണം കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം അടപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തേ ഈ രീതിയിലാവും ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഊറിയിറങ്ങും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചാറ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ 
അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം കറി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ